Are you ready for the word of the Lord? Чи ви готові для слова від слова від Господа? Amen. I mean, well, I'm going to I'm going to uh, build on what we shared in December in in Kiev. Я хочу поділитися тим, що ми отримали у грудні на конференції. Remember on Saturday night, and I was sharing that yesterday as well. We were there with with hundreds of pastors and leaders, and actually the Ukraine pastors started to to declare a glory filled. Як ви пам'ятаєте, вчора я ділився тим, що на цій конференції сотні пасторів, вони були на сцені і вони проголошували, що Європа наповниться славою Божою. And so this picture behind me is taking uh, was taken from Kiev. І ця фотографія, яку ви бачите позаду мене, вона була зроблена у Києві. And it was such a strong uh, declaration. І це було сильне проголошення. A glory filled Europe. Європа наповниться славою Божою. Through Ukraine. Через Україну. Who was there in Kiev? Хто там був у Києві? Many people. Багато людей. Incredible. Дивовижно. The glory of God was there. Слава Божа була там. The glory of God revealed. Слава Божа наповнила. A word from the Lord. Нагадала нам слово Боже слово. What he created before the foundation of the world over this nation. Яке він зробив ще до початку створення світу для цього народу. It was a very bold declaration. Це було дуже таке жваве і сильне проголошення. What had to do with reigning and ruling in God's perspective? Що нагадало нам Божий напрямок у Його перспективі. I come from Europe. Я приїхав з Європи. And when I was standing with you on the platform on Saturday night, і коли я стояв на сцені у суботу ввечері з вами, I had the faith. У мене була віра, that God was to come to do it. Що Бог буде це робити. But there was also something speaking in me, my flesh. Але щось говорило всередині мене, у моїй плоті. What said how could it be possible? Що говорило, як це може бути можливим? Because you didn't declare a glory filled Ukraine. Тому що ви не говорите, що слава Божа наповнить Україну тільки. There was a faith in the building. Там була така віра у будівлі. There was a faith among the leaders. Була така віра у лідерах. That God was going to use Ukraine for Europe. Що Бог буде використовувати Україну для Європи. Are you still with me? Чи ви досі зі мною? What I'm going to share is important so you can start to understand the process. І я хочу ділитися чимось дуже важливим, щоб ви почали розуміти процес. What is a mystery? У чому є така ось загадковість? And while I was standing there, і коли я стояв там, I said, Lord, я сказав, Господь, how will this happen? Як це станеться? Because in my nation, тому що у моєму народі, in Holland, в Голландії, the people don't even know, люди навіть не знають, the colors of your beautiful flag, кольори вашого вашого прекрасного прапору. I don't know much people. Я не знаю багато людей, які моляться за Україну. Або хотіли поїхати в Україну, або були в Україні. Як це станеться? Не знанням. А я не знав, що буде відбуватися далі. Шокуюче. Як народ, який повинен бути твоїм братом, який буде нападати і робити тебе зле в такому жахливому напрямку. Жодні слова не можуть пояснити травму, яку ця нація переживає зараз. Пам'ятаєте, тиждень назад Лора і наші три дітей до бордерів. To the borders of Ukraine. Да, ми ми взяли наших трьох дітей до кордону України. The thousands of refugees. І тисячі біженців. The families with their suitcases. Сім'ї із своїми сумками. We even met you and your wife was somewhere else in another nation. Зустріли тебе і твою сім'ю і людей з різних народів. At the same time. Але в той самий час. In the distress, in the war, in the brokenness, in the trauma, in the things we don't understand. Що посеред горя, травми, ми не розуміємо. Something beautiful happened. Щось прекрасне відбувається. Something amazing happened. Щось дивовижне відбувається. Internationally. 
міжнародне. There came an incredible awareness. Це відбувається дивовижні речі. Of of course what was going on. Але звичайно також те, що відбувається. With thousands of people. Де тисячі людей. They start to pray for your nation. І вони почали молитися за вашу країну. I can say besides Israel, I don't think there's any nation right now where people pray and believe for for like in the entire history. Я, я не знаю країну, окрім Ізраїлю, звичайно, за яку б так молились, так сильно молились, як зараз це роблять. За Five months later, п'ять місяців потім. December now. Грудень і зараз. When you go into Europe, коли ви поїдете до Європи. When you go into the United States, коли ви поїдете до США. When you go to Asia, коли ви поїдете в Азію. When you go to South America, коли ви поїдете в Південну Америку. The world knows the colors of your flag. Світ знає кольори вашого прапору. Even on our governmental buildings in our nation, your flag is there. Навіть державні будівлі нашої країни мають ваш прапор. And I want to talk very honestly with you about a process. І я дуже чесно хотів би з вами поговорити про процес. Because if you understand the process, тому що якщо ви зрозумієте процес, you start to understand. Ви почнете розуміти and you will not, you will not give up і ви не не будете здаватися because when there is a declaration over your life тому що є проголошення на ваше життя and there is a declaration a word from the lord over your life є проголошення there is right now да є проголошення з божого слова на ваше життя when that word is being revealed on planet earth from eternity і коли це ще було започатковано на планеті і ще з початку світу there's always a season of distress and testing і завжди відбуваються такі речі, які можуть принести горе. Are you still with me? Чи ви досі зі мною? I, I do believe that the Lord Я вірю, що Господь has highly favored your life. Він дав особливе благовоління на ваше життя. He has highly favored Ukraine. Він дав особливе благовоління для України. And we all say amen. Чи можеш сказати ми амінь? But in the highly favor and the blessing of the Lord, але в такому особливому благовлінні і благословінні від Господа, there's always jealousy. Завжди є виклики або перешкоди, трудності. Distress, rejection. Горе. And in the distress, і у цьому горі або злиді, у злиднях, in the pain and the things we don't understand, у посеред болі у речах, яких ми не розуміємо, God is asking us to stand and stay standing on His word and that He is good. Господь просить нас стояти у Його слові і пам'ятати, що Він є благий. Are you still with me? Чи ви досі зі мною? I finished the Saturday night. Я закінчив ввечері в суботу. In Kiev with Isaiah 60 verse 1 to 3. у Києві із книги пророка Ісая, 60-й розділ з 1 по 3 вірш. Arise. Уставай. Remember? Пам'ятаєте? Say with me, arise. Скажіть мені, уставай. Arise. Уставай. Now you, you can say it with a little more faith. Так, ви можете це сказати з трохи більшою вірою. Arise. Уставай. That's right. Так. It's a declaration. Це правильно, це проголошення. Arise, shine. Уставай, світися. For your light has come. Бо прийшло твоє світло. And you know, we preach this word all over the world. <laughs> так, ми проповідуємо це слово по всьому світу. But the Lord gives so much fervent favor and faith for this situation in your nation. Але Господь дає так багато благодаті і віри на цю ситуацію. That I do believe this word is for you. І я вірю, що це слово для вас. And the glory of the Lord а слава Господня rises upon you. Над тобою засяла. Who wants that today? Хто хоче сьогодні це? That the glory of the Lord. Щоб слава Господня is rising upon you. Засяла над тобою. And the Lord says arise. І Господь каже: "Уставай, shine, світися". See darkness covers the earth. Бо темрява землю вкриває. Thick darkness is over the people. А морок народи. Well, This scripture is connected with what's going on right now. Так, це слово дуже поєднується з тим, що відбувається зараз. But in the midst of darkness. Але посеред мороку. The Bible says in the midst of thick darkness. Але Біблія говорить, що посеред темряви і мороку. The Lord, Господь, rises upon you. Сяє над тобою. So now it says arise, shine. 
Тут він говорить: "Уставай, світися". And now the Lord says. А зараз Господь говорить: "But I тому що я rises сяю upon you. Над тобою. This conference. Ця конференція. Everyone here is going to experience that the Lord himself is rising up over your life. Буде переживати над тим, що Господь сяє над вами. And his glory appears over you. Його слава над тобою. Nations will come to your light. І підуть народи за світлом твоїм. Well, we follow the news. Так, ми слідкуємо за новинами. But I don't think Ukraine saw so many nations already in wartime coming to your nation. І я не думаю, що є країна у світі, яку одночасно приїжджали так багато людей, як у вашу країну. Or that your president і чи ваш президент is speaking in so many government through Zoom. It's like every day. Говорив би так багато до різних державних людей, до посадовців через Zoom, майже щодня. People in the world talk Люди у світі говорять about your amazing army про вашу дивовижну армію about your courage про вашу відвагу not safe journalists не це говорять не журналісти we are reading the reports of CNN and, 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 and European reports they all say we are so impressed by the courage of the Ukraine people це говорять журналісти різні там CNN і тому подібні європейські вони говорять ми так натхнені відвагою українців I tell to you. Я хочу сказати вам. I prophesy. Я пророчу зараз. I actually start fully believe that a glory filled Europe is going to happen. Я взагалі починаю вірити в те, що слава Божа наповнить Європу. Through you. Через вас. Through you. Через вас. Through you. Через вас. And it comes a time і прийде час. That evangelist Nathan. Прийде час, коли євангеліст Nathan. Evangelist Matthew Vanderstein. Євангеліст Матеус Вандерстін. Bill Johnson. Bill Johnson. And all the, the people you love and you want to have them here as speakers. І люди, яких ви любите, які ви хочете мати тут як спікерів. We just come to be part of what God is doing here. Які будуть приїжджати, щоб бути частиною того, що Бог тут робить. Hallelujah. You're going to write your own songs. Ви повинні писати свої власні пісні. You're going to write your own books. Ви повинні писати свої власні книги. You're going to write your stories with God. Ви повинні писати свої власні історії з Богом. And you're going to provoke the nations. І ви повинні проводити нації for the glory of God. Для слави Божої, вести їх до слави Божої. Arise! Уставай! Shine! Світись! In the midst of thick darkness. Посеред темряви і злиднів і мороку. The Lord rises upon you. Господь Сяє над тобою. This is a powerful word. Це потужне слово. Because he has a hopeful future for you. Тому що він має надію на майбутнє. Something supernatural will happen. Щось надприродне відбувається. In this nation. У цьому народі. What has to do with restoration? Що буде відбуватись із відновленням? What has to do with transformation? Що буде відбуватися через трансформацію або переміну? In Jesus mighty name. В сильне ім'я Ісуса. Because you are anointed. Тому що ви помазані. You are anointed. Ви помазані. Say to me. Скажіть собі. Repeat after me. Say I am anointed. Повторюйте за мною. Я помазаний. I am anointed. Я помазаний. And the glory of God. І слава Господня. Is upon my life. На моєму житті. I will arise. Я буду уставати. God is. Друзі. Restoring broken dreams. Відновлення зруйнованих мрій. Because there's something hidden. Тому що є щось, що зруйноване побити, що Бог хоче відновити на цій конференції. Щось давайте зробимо разом. А, те, що зруйноване, воно буде відновлене. Це змінить твоє життя. І це змінить весь народ. Вставай. Вставай. Світись. Тому що Господня слава сяє над твоїм життям. Тому що деякі пастори, деякі проповідники, деякі християни, вони починають вірити, що слава Господня наповнить Європу. Як з Йозефом. 
як із Йосипом. Останні 3-4 місяці я так багато думав над історією Йосипа. Чи ви можете мені дати 10 хвилин, щоб я поділився цим, і потім ми будемо молитися? Я справді відчуваю, що він тут. Він тут. Він тут. He was here and he is here. And he will be here. And he sees you. He sees the pastor in the back. He sees the way there on the left side. He sees this broken family who just lost the husband in the war. He sees you. He sees you. І хтось, можливо, втратив сім'ю через І історія Йосипа. Чи це не дивовижна історія? В якому ми можемо навчати його процесу. Коли йому було 17 років. У нього була дивовижна мрія. Що це як слава Господня наповнить Європу. Він бачив сні. Що він буде царствувати. Він бачив сні від Бога. У нього була мрія від Бога про прорив для народів, щоб бути потужним. І він почав ділитися своїм сном або своїм мрією з братами. Завжди є брати. Я хочу сказати вам, у цей момент, ви почали розвитку мрію про глорифілд Європу, і це створило жалість. І хочу сказати, що завжди, коли ви будете ділитися мрією, що Європа наповнює славу Божі, завжди буде заздрість. Пам'ятаєте, що у Йосипа була особлива благодать. Його батько його так сильно любив, що він дав йому особливий одяг. Ви знаєте цю історію. І це навіть як я бачив у Духі, що Господь відкрив Україну з цією красивою одягою, з кольорами білого. І ви знаєте, Господь одягнув Україну у цей прекрасний халат, у ці прекрасні одежі, які забарвлені у жовтий і блакитні кольори. І Йосип почав ділитися своєю історією, своїм сном і своєю мрією. І вместо його сім'ї були вирішені. І він очікував, що його родина, вона буде здивована, або їм буде приємно це почути. Дякую. І ви знаєте, Йосип, він коли ділився цією історією, він був такий натхнений, йому так подобалося це розказувати. І я подумав, що коли б мені було 17 років, я так само поділився б цією історією своєю родиною. Тому що це правильне місце, щоб ділитися. Тому що це безпечне місце, щоб ділитися тими речами, які Бог робить у вашому житті. Але заздрість створила ненависть. They started to hate Joseph even more. Вони почали ненавидіти Йосипа ще більше. And instead of Joseph ruling and reigning, і перед тим як Йосип почав царствувати і правити, he found himself moments later in a well. Він через деякий час знайшов себе у ямі, у переживаннях різних складних. Broken, розбитий, beaten, побитий, completely devastated. Тотально або взагалі зруйнований і просто зруйнований без свого одягу, без свого халату, без особливої благодаті від батька. І взагалі можна сказати, що його брати, вони забрали його мрію. And now he finds himself in the well. І зараз ми знаходимо його у ямі, який стоїть. And Joseph thinks it's a joke. І Йосип подумав, що це якийсь жарт. He is thinking, well, this is just a joke. Він подумав, ну що це всього на всього жарт. This is not really happening. Це не насправді відбувається. But hours and hours get by. Але години і години поспіль. And suddenly Joseph looks up and he sees strangers with beards and. He doesn't know what to do. І потім Йосип побачив незнайомців із бородами довгими, і він навіть не знав, що робити. And we know the story that they sold Joseph as a slave. І ми знаємо історію, що вони відправили Йосипа як раба. And some of you you are here. І деякі з вас, які чують. And you can feel the same. І ви можете відчувати те саме. You were betrayed. 
Вы побыти. Beaten. Разбыти. By your own brothers. Выгнани вашими властными братами. Many of you, you can relate to this story. Багато из вас вы можете одягнути на себе цю історію. But I say to you, але я хочу сказати вам, no devil, дьявол, can steal не може can destroy не може розбити the dream God has put into your life. Дьявол не може розбити мрію, яку Бог поклав у ваше життя. No rocket, жодні ракети, no bullet, жодні кулі can steal не можуть вкрасти the plans of God. Плани Бога. I'm going to say something very dangerous. Я хочу сказати дещо небезпечне. I even do believe. Я навіть вірю це. That God is able. Що Бог здатний to use використовувати this situation. Цю ситуацію. To bring an extreme acceleration. Щоб дати надприродні прискорення into the promises of God upon this nation. Щоб обітниці Божі на цей народ are you with me? Чи ви зі мною? Are you with me, Чи ви зі мною, пасторе? Are you with me? Чи ви зі мною? Because he is here. Тому що він є тут. And this is holy ground. І це свята земля. Where we can declare the words of the Lord. Де ми можемо проголошувати слово Боже. Are you with me? Чи ви зі мною? Because you know the favor of God was upon Joseph's life. Тому що ви знаєте, благодать Божа була на житті Йосипа. I don't think Joseph was happy. Я не думаю, що Йосип був щасливий. He had emotions. Він мав емоції. We read it in Genesis 44. Ми читаємо це у книзі Буття, 44 розділ. He was distressed. Він був у горі. He was dealing with anxiety. У нього було розгублення. I don't believe he was doubting in a way. Я не вірю, що йому було все добре, як би нормально проходило. But the favor of God was upon his life. Але благодать Божа була на його житті. And directly. І прямо. When he was sold as a slave. Коли він був відправлений як раб, Бог поставив його на високу позицію. І це як Бог ставить Україну на дуже високу позицію. Президенти всього світу говорять про вас. І вмістом України намагається Go to the different nations. The presidents of nations are coming to you. І це не Україна їздить у різні народи до президентів різних народів, а президенти приїжджають до вас. What I don't know, а що я не знаю, is that you're going to see a glory-filled Ukraine. Це що слава Господня наповнить Україну. That they're going to realize. І це буде вивільнено. That it's the favor of the Lord. І це Благість Божа, благодать Його. But you keep standing. Коли ви будете стояти. Potiphar, his house, його будинок, was blessed. Був благословений. On the moment Joseph came in as a slave. У той момент, коли Йосип прийшов туди як раб. I prophesy. Пророчу. Presidents. Президенти. High officials. Високопосадовці. Celebrities. Знаменитості будуть приїжджати в Україну, і вони будуть вивільняти. Це віра, яка приходить в Україну, і Бог кладе це на цю країну, на цей народ, і це почне. І вони почнуть, і вони почнуть, і вони почнуть переживати благість на їхньому житті. Could it be чи може це бути можливим? That this story of Joseph is a story. Це історія Йосипа. Це історія. In your life, у вашому житті. It's a story. Це історія. What God wants to share in this time. Яку Бог хоче подолитись у цей час. That like Joseph. Як Йосип. The favor of God is upon your life, no matter the situation. Благодать Божа на вашому житті, не дивлячись на обставини. Because the spirit of the Ukraine people is not defeated. Тому що дух людей України він не розбитий. There's a big difference between being broken. Це є різниця між бути розбитим and being defeated. І бути надлабленим. If you are broken, якщо ви розбиті, you are the best candidate for God's revival team. То ви найкращий кандидат у Божу команду. Because brokenness, тому що розбитість, brings you to a place. Принесе приведе вас у місце of being fully depending on Him. Щоб бути повністю сподіватись на нього і звертатись до нього. 
I've been in seasons in my life. Я був у сезонах мого життя. Where I was very broken. Коли я був дуже розбитий. But in the brokenness. Але навіть посеред розбитості. It led me right away into the arms of Jesus. Це направляло мене до рук Ісуса. Because God can do something in brokenness. Тому що Бог може зробити дещо у розбитості. But it's so powerful. Таке могутнє. And we only can do one thing. І ми тільки можемо робити одну річ. That's to give him the glory. Це віддати йому славу. Not by might. Не силою. Not by power. Не Міцю, but through your spirit, says the Lord. When I am weak, you are я strong. Я сильний, but man, Jesus, Jesus didn't experience fear. Jesus never experienced fear. That's a lie. It's a lie. You can have a lot of faith. What's more, but still dealing with fear, distress, and anxiety. But you can have a lot of faith. Горе і розгубленість. Коли Ісус був посеред такого сильного тиску, коли у нього він почав пітніти кров'ю, коли він думав про те, що слава Божа наповнить Європу, і він пітнів кров'ю, і він взивав, Господь, take this cup away from me. Прибери це від мене, забери цю. But not my will. Але не, нехай буде не моя воля. But your will be done. Але нехай твоя воля здійсниться. If that's the cry of this nation. Це є поклик цієї країни. God. Господь. We cannot take this cup anymore. Ми більше не можемо, не можемо це витримати. But not my will. Але не моя воля. But your. Але твоя. Will. Твоя воля нехай здійсниться. І якщо ви почнете себе сильно приєднувати до Господа, я хочу вам сказати, що слава Господня наповнить Європу. Are you with me? Чи ви зі мною? Are you with me? Чи ви зі мною? Are you with me? Чи ви зі мною? That God is able to use the pressure of this nation. Тому що Господь здатний використати тиск цієї країни. For his glory. На цю країну для своєї слави. Ladies, do you like diamonds? Жінки, чи ви любите діаманти? Да. 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 Так. Ladies, do you like diamonds? Пані, чи ви любите діаманти? Okay. And так. So men, have faith for your wife. Слухайте ваших жінок, і нехай у них віра буде. Man, do you like diamonds? Чоловіки, чи ви любите діаманти? Yeah. Yeah. Так, так, так. Yeah. Так. Who likes grape juice? Хто любить виноградний сік? Right? Так. You're like, wow, diamonds and grape juice. О, діаманти і виноградний сік. It's very spiritually. Так от, незвичайно. Who likes bread? Who loves bread? Oh my gosh! Oh, Боже мій! It's a lot of people. Багато людей. So what has bread to do with diamonds? Ну, що хліб робить із діамантами? And with grape juice. А що що спільного між хлібом, діамантами і виноградним соком? Well, the process. Процес has everything to do. Які які через які вони відбуваються, через які вони стають? With what I just shared. Це Тиск. Because a diamond, тому що діамант, is formed, він сформований або створений, under pressure, через тиск. Grain needs to die. Зерно воно помирає. Grows in the dark. Воно росте у темряві. To produce, щоб створити wheat to make bread. Щоб зерно воно помирає в землі, щоб створити хліб. Grapes. Виноград needs to be pressed. Він повинен бути роздавлений під тиском, щоб to get grape juice. Щоб отримати виноградний сік. I love olive oil. Я люблю масло, оливне оливкове масло. Last year I was in Thessaloniki. Минулого року я був у Фессалоніки. Preaching at the place in the garden. 
проповідував на місці у садку, де Павло був переслідуваний, коли це було те місце, куди Павло прийшов зі своїм партнером, і там зібралося усе місто. Мені дуже подобається ця, ця історія. It's like Nathan is coming to Lviv. <laughs> це як евангеліст Нейтан приїхав до Львова. It creates an uproar, revival and persecution and shakaraba. We love creating Holy Spirit chaos. <laughs> ну, це, знаєте, як е, пробудження, і це також переслідування або тиски. Ми, ну, що шаракараба, really любимо true. таке. Це I, насправді. I saw all of trees in Thessaloniki. Я бачив усі дерева у Фессалониках. And I was like, actually I wanted to taste it. І взагалі то я навіть спробував. And so I was trying to eat it. І я намагався куштувати це. And I was spitting it out. І я виплюнув це. Almost on the pastor. Ну, майже на пастора. And he was not getting healed. Like Jesus was spitting on on people, you know, it was like nothing happened there. He was like, "Oh, this is this is ugly." Ну, і він і він не зцілився, знаєте, як Ісус, коли він плював, він зцілився. I didn't feel so anointed. So. Ну, я не відчував себе в той момент помазаним дуже. My spirit is not that holy. Ну, мій моя It was mixed with green. Те, що я не було дуже помазаним, воно було таким зеленим, знаєте. It was not nasty, let me put it that way. Ну, воно було таким бридким трішки. And so then I realized, Ну, якщо для усвідомлення for the oil to flow out of the oil щоб створити оливкове масло, оливо потрібно здавити під тиском. Чи може це бути можливим? That in this time of extreme pressure, що посеред часу екстремального тиску, that the real diamonds, коли справжні діаманти, the real Holy Spirit wine, справжнє вино Духу Святого, the flow of the Holy Spirit, the anointing, що помазання Духа Святого. The real bread of life справжній хліб життя is coming forth прийде через from Ukraine прийде з України Amen Amen This the reason the Lord spoke about arise and shine Це причина тому що яку Господь каже уставай і світись Arise вставай and shine і світись Because in the arising, тому що коли ти and in the стаєш, коли ти сяєш, God is going to appear His glory over you. Господь буде сяяти над тобою, і Його слава буде на тобі. I feel the anointing. Я відчуваю помазання. Give me one more minute. Ще одна хвилина. Joseph found himself again in the prison. Again. І Йосиф, Йосиф, він був у в'язниці. Now he's betrayed again. І він знову побитий. You cannot go lower to be betrayed again. Ви не можете піти вище, якщо не будете в переслідуванні або побиті. Ворог насправді намагався вбити те, що було всередині Йосипа. Але він не зміг. Він не зміг. Він не зміг. Він не зміг. І через благість Йосип був переміщений at the apartment department where the, the guys were, were very high up. У місце, у апартаменті, де він був переміщений у таку королівську в'язницю. And maybe for a while because most men couldn't get out of Ukraine. І так багато людей вони не можуть поїхати з України. Because you have to be ready to fight. Тому що ви повинні бути готові до битви. And that's still going on. Яка проходить зараз? Maybe you feel, felt like, I feel like in prison. Ну, можливо, ви зараз почуваєте себе так. Я начебто як у в'язниці, я не можу вибратись. Але я хочу сказати вам, що благість і благодать Божа на вашому житті. І через цю подію він був вирішений перед фараном. Він був Піднесений до фараона. And there was a demonstration і це було проявлення of the dream мрії або сну, яке Бог поклав у життя Йосипа. Це те, що я хочу зараз поділитися, це дуже важливо, потім команда пішла на підніметься, послухайте. Господи, допоможи мені пояснити те, що ти хочеш сказати. Тому що я не хочу тут розважати людей. 
I personally don't believe я особисто не вірю, що фараон made Joseph the second man in command and make, made him the most powerful man in the entire history of that situation in that context because he could explain dreams. Я не думаю, що фараон зробив Йосипа другою людиною після себе, такою потужною у всьому народі через те, що він пояснив сни. The pharaoh was not stupid. Фараон не був дурним. It helped a lot that he could explain dreams. Це, звичайно, це допомогло багатому чому, якщо він говорив про сни. Говорив, мається на увазі полковства. Але тому, що він був... Carefully, Але тому, що він був у домі Потіфара. Слухайте, це дуже уважно. Але тому, що Йосип проходив ситуації, і він був так далеко від того, що Бог говорив йому. So far away. Так далеко. From the dream and the vision God spoke. Від мрії і бачення, яке гомо проговорило у домі Потіфара, у будинку Потіфара. Йосип вивчив мову. He learned the Egyptian culture. Він вивчив єгипетську культуру. He learned how to do business. Remember, he was just a teenager, 17 years old, when he was sold as a slave. Він навчився, як робити бізнес. Пам'ятаєте, йому було всього на всього 17 років. Він був присланий як раб. He learned the system. Він навчився системі. He was not aware of it. Він не знав, як це робити. Because he was so focused on the little puzzle piece of his life. Тому що він був сфокусований на такому маленькому шматочку свого життя. He didn't realize що він усвідомлював, that God was using that situation. Що Бог буде використовувати цю ситуацію. For the demonstration of the word of God in his life. Oh. Щоб проявити демонстрацію сили Божої в його житті. God even used the situation in the prison. Бог навіть використовував ситуацію в в'язниці. Where Joseph thought now it's the end. Коли Йосип думав, що це вже кінець. Now I'm finished. Я закінчив. Even God. Навіть Бог. Used that situation. Використав цю ситуацію. To bring Joseph. Щоб принести Йосипа. the fulfillment. У of his word. У повноту його слова. Could it be? Чи може бути це? That the five million, I don't say refugees, your people, five million Ukraine people who are right now in Europe, чи somewhere. Може, чи може таке бути, що п'ять мільйонів? Я не хочу використовувати слово біженці, а хочу використовувати слово ваших людей, які зараз знаходяться у Європі чи е, десь ще. Could it be? Чи може це бути? That God is able to use that situation. Що Бог здатний використати цю ситуацію. For a glory-filled Europe. Щоб слава Божа наповнила Європу. It's just a suggestion. Це всього на всього. Це це переживання. I don't say God is behind war. Я не хочу сказати, що Бог він. God never brings destruction. Я не хочу сказати, що Бог він контролює цю війну, тому що Господь не створив цю війну. Він ніколи не приносить руйнування. But God is able. Але Бог здатний to use використати that what Satan tried to steal and stop the revival in Ukraine. Що Господь хотів вкрасти, щоб зупинити пробудження в Україні for his glory. Для його слави. It's a mystery. Це загадково і дивовижно. It's a pattern we see through the Bible. Це те, що ми бачимо через цю Біблію. The war will be over soon. Війна, яка дуже скоро буде. In a while, while we are walking as a nation of Ukraine, і у час, коли ми йдемо як народ України valley, через переслідування of darkness, через е, темряву and devastation, і різні climbing up, up the mountain, we look back, коли ми дивимося на гори, ми дивимося назад and we can testify, і ми можемо свідчити God, Господь you're so faithful. Ти настільки вірний You're so good. Ти такий благий. You used ти використовував everything. But Satan tried to destroy. Ти використовував те, що Сатана намагався зруйнувати ті обставини. For your glory. Для твоєї слави. 
for the fulfillment of the people in Ukraine. You are highly favored. Everything you need in your life is already inside of you. You see it with him. In heavenly places. Arise. And shine. Якщо ви говорите, this is me. Ви говорите, це я. I want God. Я хочу Бога. Pour out his glory. Щоб він вивільнив свою славу upon my life. На моє життя. I want him. Я хочу його. Rises. Уставай. Over me. Господь, устань у моєму житті через мене. I do believe that I am called for such a time as this. I do believe that I am called for such a time as this. I do believe that I am called for such a time as this. I do I do believe that you are the Alpha, the Alpha, and the Omega, the Omega, the beginning, and the end. I do believe. Jesus, Jesus, that your hand, that your hand, is upon my life, not my life. I do believe. Святого Духа in the cities of Ukraine яка буде волуватись над містами України I do believe я вірю in the devastation що посеред труднощів and in the things I don't understand і серед речей які я не розумію God you are good Бог ти є благий і добрий I do believe я вірю that I'm part що я тут of God's army що я частина Божої армії he wants to use me. І він хоче використовувати мене. He can do the impossible. Тому що він може зробити неможливе. And on that day, і у це у той день Jesus stood up. Зупинився. He rose. Він піднявся. Він піднявся. He said with a Він сказав голосно. Anyone той who is thirsty, хто хоче, come приходь and drink from me. І пий від мене. Той, хто спраглий, приходь і пий від мене. This is your time. Це ваш час отримати від нього. Я бачу цього ранку, як Ісус уставав для вас. Чи ви це розумієте? Це для слави, для Його присутності, для Нього.
na 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 na